பிக் பாஸ் சீசன் த்ரீ ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி இன்றைய எபிசோடில் நிறைய விஷயங்கள் ஹைலைட்ஸாக நடந்தது நம்ம சேரன் சார் மதுமிதா கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொன்னார் நீ ஏன் போய் தர்ஷன்ட்டெல்லாம் என்ன பேசாதம்மா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதுக்கு மதுமிதா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நான் பேச மாட்டேன் சார் நான் ஏன் பேசுகிறேன் எனக்கு என்ன தேவையா நான் வந்து கவினோட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு முக்கியமான விஷயத்த அவர் வந்து வாடா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போகிறார் அப்படின்னா என்ன அதெல்லாம் பேசுறது கூட உரிமை இல்லையா நமக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி மதுமிதா சொல்கிறாங்க அதை சப்போர்ட் பண்ணி நம்ம சேரன் சாரும் அதெல்லாம் ரொம்ப தப்புமா அப்படின்னு சொல்லி மதுமிதாக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்காரு தர்ஷனுடைய இந்த விஷயங்கள் மதுமிதாக்கு எப்படி பிடிக்காம இருந்ததோ அதே மாதிரி நம்ம சேரன் சாருக்கும் பிடிக்காம இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் உடனே சேரன் சார்கிட்ட மதுமிதா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இனிமேல் அண்ணன் அந்த உறவு முறைலாம் எதுவுமே கிடையாது இனிமேல் நான் கூப்பிடும் போதும் தர்ஷன் தான் கூப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி மதுமிதா சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி சேரன் சார் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா வேணும்னே தர்ஷனோட காதில் விழுற மாதிரியே அழுத்தி எல்லா இடங்கள்லையும் தர்ஷன் சார் தர்ஷன் சார்னு சொல்லி நம்ம சேரன் சார் வந்து கூப்பிட்டுட்ருக்காரு அதே மாதிரி நம்ம கவின் லாஸ்லியா சாண்டி தர்ஷன் இவங்க எல்லாரும் ரெஸ்ட் ரூம் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்க அங்கே வந்து தர்ஷன் சார் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட காதல் விடுற மாதிரி நம்ம சேரன் சார் சொன்னார் அதை சொன்ன உடனே நம்ம கவின் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா கிண்டல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அளவு இருக்கு மச்சான் நாளாக வந்து ஒரு ஓட்ட ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னா தாங்காது ரொம்ப ஓவராக போயிட்டு இருக்காப்புல அப்படின்ட்டு சேரன் சாரை வந்து நம்ம கவின் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாரு வழக்கமாக ஹவுஸ் மேட்ஸ்குள்ள எந்த பிரச்சனை மிகப்பெரிய ஹைலைட்டாக இருக்கோ அதே விஷயத்தையே டாஸ்காக கொடுத்து அந்த பிரச்சனையை ஊதி பெருசாக்குறதுல பிக் பாஸ்க்கு ஈடு யாருமே இல்லை அதே மாதிரி ஆண்கள் தான் பெருசு பெண்கள் தான் பெருசு அப்படிங்கிற பிரச்சனை பிக் பாஸ் வீட்டில் ஓடிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் ஆண்கள் பெருசா பெண்கள் பெருசா அப்படின்ட்டு இதையே ஒரு டாஸ்காக பிக் பாஸ் கொடுத்துட்றாரு அதுலேயே நிறையா சப் டாபிக்ஸையும் பிக் பாஸ் வந்து கொடுக்குறாரு அதில் ஒரு டாபிக் தான் ஆண்கள் பெண்கள் ரெண்டு பேரில் யார் சமையல் நல்லா பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேரில் லீடராக யார் சிறப்பாக பணியாற்றியிருக்காங்க அதே மாதிரி ரெண்டு பேரில் கருத்துக்களை யார் தைரியமாக எடுத்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்ட்டு நிறையா கேள்விகளை பிக் பாஸ் வந்து அந்த டாஸ்கில் கேட்க சொல்லி அவங்கள சண்டை மூட்டை விட்டு வேலைக்கு பார்க்குறாரு தான் சொல்லணும் அந்த வகையில் சமையல் யார் நல்லா பண்ண அப்படிங்கிற கேள்வி வரும்போது ஆண்கள் தான் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு எல்லாருமே வந்துடுறாங்க காரணம் பெண்களில் கஸ்தூரி பண்ண அந்த பொங்கலை வந்து யாருமே மறக்க முடியாது அதனால் அந்த ஒரு முடிவுக்கு எல்லாருமே வரக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்படுறாங்க அதே மாதிரி லீடர்ஷிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்களில் வனிதா தான் சிறப்பாக பணியாற்றியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு சேரன் சார் முதற்கொண்டு சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுறாரு ஆண்கள் சைடில் பெண்கள்லேயும் நம்ம அபிராமி வனிதாக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுகிறாங்க அதே மாதிரி நட்புக்கு யார் அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிற கேள்வி வரப்போ நம்ம அபிராமி எழுந்து முகின் மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க கமல் சார் அன்னைக்கு என்கிட்ட பேசும்போது முகின் நினச்சா சொல்லியிருந்துருக்கலாம் இல்லை சார் அபிராமி என்னை எந்த விதத்துலையும் தொந்தரவு பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி முகின் சொல்லியிருந்தா எனக்கு கேவலமான பொண்ணு நான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பேர் எனக்கு வந்திருக்காது அப்படின்னு சொல்லி அபிராமி சொல்கிறாங்க அதை கேட்டவுடனே முகின் ரொம்ப ஹைப்பர் ஆகி கத்த ஆரம்பிச்சிட்றாரு அந்த நேரத்தில் அபிராமி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதை நான் ஆர்குமெண்ட்டுக்காக சொல்லலை இந்த டாஸ்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஜெயித்தது பெண்கள் தான் அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்காக தான் நான் அதை சொன்னேன் அப்படின்னே முகேனோ ஓகே ஓகே நீங்களே எடுத்துக்கோங்க தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி பதில சொல்லிடுறாரு முகேனோ அபிராமி இந்த பிரச்சனையை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம தர்ஷன் உடையில் வந்து கத்தினது நம்ம வனிதா உட்பட நிறைய பேருக்கு கொஞ்சம் கோவத்தை ஏற்படுத்திருச்சு உடனே வனிதா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தர்ஷன் கிட்ட தர்ஷன் நான் அவங்ககிட்ட பர்சனலாக உன்னை சொல்லிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் உன்னோட ஹார்ட்டில் குத்தி கிழிச்சா தான் அந்த எமோஷன் என்னன்னு உனக்கு தெரியும் நீ எதுக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களோட விஷயத்தை பேசிகிட்டு இருக்கும்போது தேவையில்லாமல் வந்து தலையிடுற அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே நம்ம தர்ஷன் சூப்பரான ஒரு பதிலடியை வனிதா கொடுக்குறாரு நீங்கள் கூட தான் எல்லாரோட பிரச்சனையிலையும் வந்து தலையிடுறீங்க நேற்றுக்கு தேவையே இல்லாமல் அபிராமி கிட்ட போய் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் இவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் வந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்க முகேன் மேலே இவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் தப்பு இருக்குது ஓ மேலே இவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் தப்பு இருக்குது அப்படின்ட்டு அதை எப்படி நீங்கள் முடிவு பண்ணுவீங்க அப்படின்ட்டு வனிதாவுக்கு வந்து ஒரு ஸ்லிப்பர் ஷார்ட் ரிப்ளையே நம்ம தர்ஷன் கொடுக்குறாரு எப்படி வனிதா ஹவுஸ் மேட்டாக வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது ஸ்லிப்பர் ஷார்ட்டாக ரிப்ளை கொடுத்து தர்ஷன் ஹீரோ ஆனாரோ இந்த தடவையும் நம்ம வனிதாவுக்கு பதிலடி கொடுத்து தர்ஷன் வந்து இன்றைய எபிசோட்லேயும் ஹீரோ ஆயிருக்காருன்னு தான் சொல்லணும் அதே மாதிரி நம்ம லாஸ்லியாவும் வனிதாக்கு எதிர்த்து தான் தன்னுடைய கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துகிறாங்க நீங்கள் சம்மந்தமே இல்லாமல் தான் நிறைய இடங்களில் ஆரம்பத்துலேருந்து கற்றுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு
நான் வந்து இன்றைக்கி கமல் சார் இருக்கும் போது சொல்லலை ஏன்னா இன்றைக்கி எனக்கு தோணலை மற்றபடி உன்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை நான் வந்து மதிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அழுதுட்டே நம்ம முகேன் வந்து சொல்கிறாரு நாளைய எபிசோடில் என்னால் நடக்கும் அப்படின்னா நம்ம கஸ்தூரிக்கும் வனிதாக்குமான மோதல் அப்படிங்கிறது தொடர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது காரணம் இன்றைய எபிசோடே வனிதா கஸ்தூரி இவங்க ரெண்டு பேருக்குமான ஒரு சின்ன மோதலோடு தான் எண்டாயிருக்கு இதை தொடர்ந்து நாளைய எபிசோட்லேயும் இது தொடரும் அப்படிங்கிறத சந்தேகம் கிடையாது அதே மாதிரி நம்ம கவினும் கஸ்தூரி மேலே கொஞ்சம் கோவப்பட்டு பேசினார் காரணம் கஸ்தூரி பேசின ஒரு சில விஷயங்கள் கவினுக்கு கொஞ்சம் கோவத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தது அது இன்றைய எபிசோடில் நம்ம பார்க்க முடிஞ்சது அதனால் நம்ம வனிதாவுடைய அடுத்த டார்கெட் கஸ்தூரியாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத சந்தேகம் கிடையாது அதே நேரத்தில் வனிதாவுடைய பெர்மனண்டான டார்கெட்டாக ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்க தான் நம்ம தர்ஷன் லாஸ்லியா நீங்கள் இந்த விஷயத்தில் யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க யாருக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத கீழே உள்ள காம் பாக்ஸாக தெரிவிங்க மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி பிக் பாஸ் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸை பார்க்க உடனே டிவி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துலேயே வர பெல்ஸ் மலையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து பல்வேறு வீடியோ